the GIMP এর tutorial আপনাদের স্বাগত এই tutorial উত্তর জার্মানির ব্রেমেনে রল্ফ স্টাইনার দ্বারা নির্মিত আমি ইমেজ নরমানের থেকে একটি ইমেল দ্বারা পেয়েছি সেটি সংরক্ষণ করতে বলেছে র কনভার্টার ব্যবহার করার পর সেই ইমেজ পেয়েছে এবং এখানে এটি অরিজিনাল ইমেজ ইমেজের তুলনা করে নরমান কি করেছে এটি স্পষ্ট হয় প্রথমে সেই ইমেজ ঘুরিয়েছে এবং তারপর ফোরগ্রাউন্ডে রং এবং উজ্জ্বলতা পেতে সে কার্স টুল থেকে ইমেজ এডিট করেছে এবং মেঘ অধিক ঘন না করার চেষ্টা করেছে আপনি এই ইমেজ দেখলে মেঘ বেশ চমৎকার দেখায় আমার সেটি পছন্দ এবং আমি শোতে এই ইমেজ দেখাতে তার থেকে অনুমতি নিয়েছি এবং আমি এখন আবার তার কাজ করার চেষ্টা করব এবং তারপর আমি তার ইমেজে ভালো মেঘ পাওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু আগে দেখি যদি এই ইমেজ সম্পর্কে কিছু ইএক্সআইএফ তথ্য পাই যে সংকেত দেয় যে কি ভুল হয়েছে আপনি দেখতে পারেন যে এটি একটি প্যানাসোনিক ক্যামেরা এবং এই ক্যামেরার সেন্সর খুব ছোট হয় আপনি আপনার জামার পকেটে এই ক্যামেরা রাখতে পারেন এখানে আমার কাছে এক্সপোজার ডেটা রয়েছে এক্সপোজার টাইম সেকেন্ড এক হাজার এবং অ্যাপারচার ফাইভ পয়েন্ট সিক্স হয় ফ্ল্যাশ অন ছিল এবং ক্যামেরা ইমেজে ফ্ল্যাশের প্রভাব গণনা করেছে এই ধরনের ছোট ক্যামেরার ফ্ল্যাশ এই ধরনের একটি দৃশ্যের সাথে কাজ করে না আমার মনে হয় ইমেজের এই অংশ চমৎকার করতে আপনাকে আপনার পেছনে একটি ছোট পরমাণু বোমার মতো কোনো জিনিসের প্রয়োজন এই ইমেজ জেপিজিতে সংরক্ষিত হয়েছে এবং যারও একটি সমস্যা দেয় এই ক্ষেত্র যা এখানে এই ইমেজে বাস্তবে আকর্ষণীয় অংশ জেপিজি কম্প্রেশনের জন্য অত্যাধিক গাঢ় হয়ে যায় আমি দিগন্তে জুম করলে আমি একটি সুনির্ধারিত স্টাফ দেখতে পারি কিন্তু একটি অধিক তীক্ষ্ণ এবং দিগন্তে সেখানে একটি জাহাজও রয়েছে মেঘ ভীষণ স্পষ্ট কিন্তু আমি গাঢ় অংশে গেলে আপনি এখানে একটি বড় গাছ দেখতে পারেন কিন্তু কিছুই স্পষ্ট রূপে দেখায় না এটি এই জন্য কারণ জেপিজি ইমেজের সেই অংশ ছেড়ে দেয় যা ক্যামেরার কম্পিউটার প্রোগ্রাম এই বোঝায় যে আপনি কখনো দেখবেন না কিন্তু আমাকে এই স্টাফ এখানে দেখতে হবে এবং আমি জেপিজি কম্পেরিজনের সাথে একটু আটকে গেছি কারণ এখানে হারিয়ে যাওয়া তথ্য আর কখনো দেখা দেবে না আপনি এখানে র শুট করলে আপনি এই ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচেন এবং পরের টিউটোরিয়ালে আমি ইউএফ র কনভার্টার এবং গিম্পের সাথে এর ব্যবহার কিভাবে করে তা দেখব এবং আমার মনে হয় যে পরের টিউটোরিয়ালের জন্য এটি সঠিক বিষয় আমি এটি এখানে টুল বাক্সে টেনে গিম্পে ইমেজ লোড করি এবং উইন্ডো বড় করি এখন আমার প্রথম স্টেপ হল এই ইমেজের সাইজিং কারণ এই ইমেজ বেশ বড় যার পরিণামস্বরূপ এক্সিএফ ফাইল ফর্টি মেগাবাইটের অধিক হয়ে যাবে টুলবারে ইমেজে টিপে সাইজ কম করা যেতে পারে স্কেল ইমেজ চয়ন করুন আমি প্রস্থ ধরুন থাউজেন্ড পিক্সেলে বদলাই এবং আমি যখন ট্যাবে টিপি আমি উচ্চতা সেভেন ফিফটি পিক্সেল পাই এবং আমি উত্তম ইন্টারপোলেশন চয়ন করেছি এই জন্য আমি স্কেলে টিপি এখানে ফ্রেমে সম্পূর্ণ ইমেজ দেখতে শিফট প্লাস কন্ট্রোল প্লাস ই টিপুন এবং আমি এই ইমেজকে এডিটিং করার জন্য সেট করি প্রথম স্টেপ রোটেটিং হবে আগের টিউটোরিয়ালে আমি আপনাকে ইমেজ রোটেট করার দুটি উপায় দেখেছি 
আজ আমি তৃতীয় উপায় দেখাই ইমেজে জুম করতে আমি সেই স্টেপ অনুসরণ করি যেখানে একটি অনুভূমিক লাইন দেখতে পারি এবং অনুভূমিক লাইন দিগন্তে রয়েছে কারণ পরিভাষা অনুযায়ী দিগন্ত হল অনুভূমিক তারপর আমি টুল বাক্সে মেজারমেন্ট টুল চয়ন করি এবং ইনফো উইন্ডো চয়ন করি না কারণ এই ইমেজ ফ্রেমের মাঝে পপ আপ হয় কিন্তু এখানে নিচে স্টেটাস বারে সকল তথ্য পেতে পারি এখন দিগন্তের কোন পাওয়া সহজ শুধু দিগন্তে কার্সার রাখুন মাউস বোতামে টিপুন এবং এটি টানুন লাইন অন্য দিকে টানুন এবং দিগন্তের সমান্তরাল একটি লাইন আঁকুন এবং বোতামে ছেড়ে দিন স্টেটাস বারে অ্যাঙ্গেল ইনফো দেখুন এবং এখানে দেখতে পারি যে অ্যাঙ্গেল হল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর ডিগ্রিস এখন আমি রোটের টুল চয়ন করি শুধু ইমেজে টিপি এবং লিখি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি ডিগ্রিস মাইনাস কারণ আমি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি ডিগ্রিস কাউন্টার করতে চাই রোটেটে টিপুন এবং আপনি রোটেট করা ইমেজ পান দিগন্ত পরীক্ষণ করতে আমি স্কেল নিচে টানি এবং এটি হল অনুভূমিক পরবর্তী স্টেপ হল ইমেজ ক্রপ করা কিন্তু আমি এখন ইমেজ ক্রপ করতে পারি না কারণ ইমেজের এই অংশ দেখায় না তাই আমি বাস্তবে স্টাফ নির্ণয় করতে পারি না আমি জানি না যে কোথায় ক্রপ করতে হবে তাই ইমেজের এই অংশ একটু বেশি উজ্জ্বল করুন আমি কার্স টুলে কাজ করতে চাই কিন্তু তার আগে আমি লেয়ারের একটি কপি বানাই কারণ আমি যখন কার্স টুল প্রয়োগ করি ইমেজের তথ্য হারিয়ে যায় তাই ইমেজের সাথে এমন কিছু করবেন না যা আপনি ফেরত আনতে পারেন না আমি রোটেট করেছি কিন্তু আগের স্টেপে অরিজিনাল ইমেজে কিছু করবেন না প্রথমে আমি ল্যান্ডের অংশ সম্পাদন করব তাই এই লেয়ারকে ল্যান্ড বলব এবং ফিল্ডে দুইবার টিপুন যেখানে নাম উপস্থিত এবং রিটার্ন টিপুন এখানে লেয়ারের নাম হল ল্যান্ড আমি কার্স টুল চয়ন করি ইমেজে টিপি এবং এখন আমি ইমেজ অন্বেষণ করব ইমেজের এই অংশ বাস্তবে সবচেয়ে গাঢ় যে কেউ এটি সহজে চিনতে পারে কিন্তু এখানকার ঘাসও অনেক গাঢ় জল এখানে ধূসর স্কেলের এই ভাগের মতো মনে হয় এবং আকাশ সম্ভবত এই অংশ আমাকে এই ইমেজে ভূমি উজ্জ্বল করতে হবে এবং আমি এটি শুধু উপরে টেনে করি এখন যে প্রশ্ন মনে আসে তা হল আমাকে এটি কদ্দূর পর্যন্ত টানা উচিত কারণ আমি অনেক দূর পর্যন্ত গেলে এটি কৃত্রিম মনে হয় আমি যদি কার্ভে অনেক পার্থক্যের সাথে একশো এবং ভূমি মেলাতে চাই তাহলে এটি বাস্তবিক ইমেজের মতো দেখায় না তাই আমি এটি একটু নিচে টানি আমি এটি চেষ্টা করি এটি এখানে ভালো দেখায় সমুদ্র খুব উজ্জ্বল নয় এবং এছাড়া চ্যাপেলো দৃশ্যমান তাই আমি ওকে টিপি ভূমির অংশ সম্পাদন করার পর আমি এখন আকাশে যাই মূল লেয়ারের আরেকটি কপি তৈরি করুন এবং এটি উপরে নিয়ে গেলে একে 
sky name din layer e dui bar tipun name sky likhun enter tipun ebong amar kache sky royeche onno layer er khoti na kore sky layer sampadan korte chai ebong eti korte ami layer mask er sathe kaj kori sky layer e dan click korun add a layer mask e dibun ebong white layer mask choyon korun orthat full opacity jar mane ei layer সম্পূর্ণ রূপে দেখা দেয় এবং এটি হলো সাদা আমি ল্যান্ড লেয়ার লুকোতে চাই এবং আমি সমুদ্র এবং আকাশের মাঝে ধারালো প্রান্তও চাই না এবং এর জন্য আমি গ্রেডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করি গ্রেডিয়েন্ট কেবল কালো এবং সাদার মাঝে একটি জিনিস এখন আমি এখানে স্ক্র্যাপ লেয়ারে আপনাকে এটি দেখাবো আমি গ্রেডিয়েন্ট টুল চয়ন করেছি এবং এটি নতুন জিনিস যা আমি আকস্মিক পেয়েছি যে যখন আপনি টুল আইকনে দুইবার টেপেন টুল বিকল্প নিজেই চয়নিত হয়ে যায় আমার মনে হয় না যে এটি আপনার জন্য নতুন কিন্তু এটি আমার জন্য নতুন জানা ভালো জিনিস গ্রেডিয়েন্ট টুলে ফিরে যাই যখন আমি এই লাইন বাম মাউস বোতাম টিপে এখানে টানি এবং এটিকে ছেড়ে দেই শুরুর পয়েন্টের বাম দিকের ক্ষেত্র কালো রং দ্বারা ভরে যায় এবং অন্তিম পয়েন্টের ডান দিকের ক্ষেত্র সাদা রং দ্বারা ভরে যায় যা গ্রেডিয়েন্টের অন্য স্লাইড সাদা এবং কালোর মাঝের ক্ষেত্র ধূসরের বিভিন্ন ক্রম এবং এটিকে গ্রেডিয়েন্ট বলা হয় আমি দীর্ঘ গ্রেডিয়েন্ট অথবা খুব ছোট গ্রেডিয়েন্ট বানাতে পারি এখানে বিভিন্ন গ্রেডিয়েন্ট টুলস রয়েছে এবং আমি এখানে কালো এবং সাদা স্টিক করব এখানে অনেক বিকল্প রয়েছে যেমন রেডিয়াল যেখানে আপনি বৃত্ত বানাতে পারেন এখানে আরও অনেক বিকল্প রয়েছে যা আপনি ব্যবহার করতে পারেন এই টুলের এই বিকল্প অন্বেষণ করার যোগ্য তাই আমি শেপ লিনিয়ারে সেট করি এবং এখানে স্ক্র্যাপ লেয়ার মুছে দেই এখন আমি এখানে স্কাই লেয়ারে কাজ করছি ইমেজ পারদর্শী করা থেকে প্রত্যক্ষ করা পর্যন্ত গ্রেডিয়েন্ট কালো থেকে সাদা পর্যন্ত সেট করেছি এবং আমি লেয়ার ডায়লগে ফিরে আসি এবং যাচাই করি যদি লেয়ারকে আমি নিজে সক্রিয় করে থাকি কারণ আমি মূল ইমেজে পেন্ট করতে চাই না আমি লেয়ার মাস্ক পেন্ট করতে চাই ইমেজে জুম করতে জুম টুল চয়ন করুন এটি একটু অনুশীলন করা উচিত আমি এখানে এই পয়েন্ট থেকে শুরু এবং এখানে শেষ করব আমি গ্রেডিয়েন্ট সোজা চাই কারণ এই ধরনের গ্রেডিয়েন্ট এমন ইমেজে ফলাফল দেবে যা আমি চাই না স্টেপ আন্ডু করতে কন্ট্রোল প্লাস জেড টিপুন তাই আমি কন্ট্রোল কি টিপি এবং এখন স্লাইডারের গতিবিধি এখানে ফাইভ ডিগ্রি পর্যন্ত সীমিত আমি এখানে এই পয়েন্ট থেকে এটি বানানো শুরু করি আমি সম্পূর্ণ ইমেজে ফিরে আসলে আপনি দেখেন যে এটি হল আমার গ্রেডিয়েন্ট আমি অন্য লেয়ার বন্ধ করলে উপরের লেয়ারে ইমেজের শুধু উপরের অংশ দেখায় এবং 
অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখায় কিন্তু আমার এটি খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না এটি একটু আর্টিফিশিয়াল মনে হয় তাই আমি এখন আকাশ একটু অধিক উজ্জ্বল করতে চাই এটি করতে প্রথমে লেয়ার মাস্ক নিষ্ক্রিয় করতে হবে এটির উপর কাজ করতে লেয়ার সক্রিয় করি না হলে আমি লেয়ার মাস্কে কার্স টুল প্রয়োগ করতাম এর চারিদিকে সাদা ফ্রেম থেকে আপনি লেয়ারের সক্রিয় ভাগ সর্বদা চিহ্নিত করতে পারেন তাই এটি এখানে চেষ্টা করুন এখন আমরা আকাশ উজ্জ্বল করতে চাই তাই আমি এটি একটু উপরে টানছি আমার মনে হয় এটি বেশ বিশ্বাসযোগ্য কারণ আকাশ উজ্জ্বল এবং আকাশ ও সমুদ্রের মাছের আর্টিফিশিয়াল বর্ডার নষ্ট হয়ে গেছে আমার মনে হয় এটি কাজ করবে তাই এখন স্কাই লেয়ার এবং এর নিচের লেয়ার্স বন্ধ করে ইমেজ তুলনা করি আপনি পার্থক্য দেখতে পারেন এটি মূল ইমেজ এই লেয়ার নতুন আকাশ এবং নিচে এটি হল নতুন ভূমি আমার মনে হয় ভূমির জন্য একটু অধিক কন্ট্রাস্ট প্রয়োগ করা উচিত কিন্তু আমি নিশ্চিত নই তাই আমার এটি চেষ্টা করা উচিত তাই ল্যান্ড লেয়ারে দুইবার টিপুন এবং ওভারলে মোড চয়ন করুন যা আপনাকে একটু বেশি কন্ট্রাস্ট দেবে কিন্তু এটি স্পষ্টভাবে খুব বেশি তাই আমি ওপ্যাসিটি কম করি এটি ভালো লাগছে কি নয় কিন্তু আমার মনে হয় এটি ভালো এখন আমি চারটি লেয়ার পেয়ে গেছি ব্যাকগ্রাউন্ড মূল ইমেজ যার বাস্তবে বেশি প্রয়োজন নেই ল্যান্ড লেয়ার ল্যান্ড কপি এবং লেয়ার মাস্কের সাথে আকাশ আমি এখানে ইমেজের তথ্য না হারিয়েই এই সকল ভ্যালু বদলাতে পারি লেয়ার্স ব্যবহার করা একটি অনেক বড় সুবিধা এখন অন্তিম ভাগ ক্রপিংয়ের জন্য নর্মানিটি সেভেন ইস টু ফাইভের অনুপাতে ক্রপ করতে চেয়েছিল কারণ এর প্রিন্টার সেভেন বাই ফাইভ ইঞ্চির পেপার ব্যবহার করে এখন এটি করি সেভেন ইস টু ফাইভ ফিক্সড অ্যাসপেক্ট রেশিও ক্রপ কোথায় করতে হবে আমার মনে হয় আমি ভুলে গেছি যে নর্মান এই ইমেজ কোথায় ক্রপ করেছে এখানে নিশ্চিত করি আমার মনে হয় গাছ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত শুষ্ক ঘাস অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তাই আমাকে এখানে ডান কোনায় শুরু করতে হবে এবং শুধু ক্রপ টুল উপরে টানুন এটি শুধু পছন্দের ব্যাপার এবং পাম্পিংয়ের সাথে কিছু করতে হবে না যে কেউ শিখতে পারে রুল অফ থার্ডস রয়েছে এখন আমি এটি ভিতরে রাখি এখানে আপনি চ্যাপেলের আগের ভাগ দেখতে পারেন না যা এখন পছন্দিত ঘটক এখানে অধিক শৈল্পিক গোল্ডেন অংশ রয়েছে এবং এটি সহায়ক হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো শুধু আপনার নজর আমার মনে হয় এটি কাজ করবে আমি এই ইমেজ জেপিজি ইমেজ হিসেবে সংরক্ষণ করতে চাই তার আগে আমি এটি একটু শার্পেন করি হেরফের করার আগে শার্পেনিংয়ের চিহ্ন যা দেখা যাচ্ছিল এখন চলে গেছে হ্যালোস দেখতে সাদা লাইন্স দেখা গিয়েছিল আমার মনে হয় এইবারও আমি ফিল্টার্স এনহ্যান্স শার্পেন মোড ব্যবহার করব এটি মূলরূপে 
unsharped mask কিছু standard value preset এর সাথে sharpening আমি পরের tutorial এ unsharped mask সম্পর্কে দেখব আমি আগে কখনো এটি ব্যবহার করিনি এবং এর জন্য আমাকে নিজে এটি শিখতে হবে যাতে আমি এই সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারি আমার মনে হয় এটি এখানে ভালো মতো কাজ করে আমি যেতে পারি এবং ইমেজ সংরক্ষণ করতে পারি আজ আমি কিছু মজার জিনিস লিখছি আমি জানি যে JPG একাধিক লেয়ারের সাথে ইমেজ হ্যান্ডেল করতে পারে না তাই ইমেজ এখন এক্সপোর্ট হয়ে গেছে অন্য সকল লেয়ারের তথ্য হারিয়ে গেছে গেম শুধুমাত্র একটি সতর্ক বাণী দেয় আমার মনে হয় 85% কোয়ালিটি বেশ ভালো ফাইলের আকার এবং ইমেজের কোয়ালিটির মাঝে নিখুত সন্ধি এখন আমি ইমেজ শার্পেন এবং ডিসাইজ করার পর ফেরত আসতে পারি যার দ্বারা আমি এটি শো নোটসের জন্য নিজের ব্লগে রাখতে পারি ইমেজ এবং স্কেল ইমেজে যান এবং আমি প্রস্তকে 600 পিক্সেল চাই এটি শুধু স্কেল করুন আমি এখন এটি আবার শার্প করতে চাই ইমেজে আনা পরিবর্তনের শ্রেণীতে শার্পনিং অন্তিম স্টেপ হওয়া উচিত বাস্তবে এটি অন্তিম স্টেপ অ্যালগোরিদম শুধু ভালো কাজ করে যদি আপনি এরপর কিছু পরিবর্তন না করেন কোনো আকার পরিবর্তন নয় এখন এটি দেখি আমার মনে হয় আমার কাছে একটু বেশি হতে পারে মূল রূপে সেই অ্যামাউন্টে সমাপ্ত করি আমি এখন এই ইমেজের সাথে একমত আমি এটি ডট সিক্স হান্ড্রেড এর মতো সংরক্ষণ করি তাই আমি জানতে পারি যে ব্লগে পরে কোন ইমেজ রাখতে হবে এখন দুটি ইমেজ তুলনা করি এটি সেই যা নর্মান বানিয়েছে এবং এটি সেই যা আমি বানিয়েছি আমার আকাশ নিশ্চিত রূপে ভালো এবং আমি মনে করি নর্মান সমুদ্র এবং চ্যাপেলের সাথে একটি ভালো কাজ করেছে এর সমন্বয়ে বাস্তবে একটি খুব ভালো ছবি হবে আমার মনে হয় যে এখানে আমি ব্রাইটনিং এর জন্য একটু বেশি করেছি আমি এখানে সমুদ্রের লেয়ার সহজ উপায়ে ফিক্স করতে ফেরত এসেছি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে অরিজিনালের একটি কপি বানাই লেয়ারকে আবার সি নাম দিন আমি এখন এটি ল্যান্ড কপির উপরে এবং স্কাইয়ের নিচে রাখি এখন আপনি দেখেন যে এর দ্বারা স্কাই লেয়ারে কোনো পরিবর্তন আসেনি শুধু ভূমিতে পরিবর্তন এসেছে কিন্তু আমি এটি লুকিয়ে দেব এটি করতে লেয়ার মাস্ক যোগ করি ডান ক্লিক করুন অ্যাডে লেয়ার মাস্ক এবং গ্রে স্কেল কপি অফ দ্য লেয়ার চয়ন করুন আপনি এখানকার ভূমি দেখেন এটি বেশ উজ্জ্বল এটি তেমন নেই যেমন আগে ছিল কিন্তু আপনি জলে অনেক বেশি পরিবর্তন দেখেন এখন এখানে লেয়ার মাস্কে একটু কাজ করি সোদা লেয়ার মাস্কে টিপুন আপনি এটি এখানে দেখেন এবং স্কাই বন্ধ করুন আমি এখন কার্স টুল চয়ন করি এবং আমি কার্স এইভাবে সমাযোজিত করি যে ভূমি গাঢ় হয়ে যায় 
সমুদ্র এবং আকাশ উজ্জ্বল হয়ে যায় এখন ইমেজ দেখুন শো লেয়ার মাস্কে আনক্লিক করুন এখন আপনি দেখেন যে প্রায় কোনো পার্থক্য ছাড়া এটি ভূমির জন্য বেশ ভালো এবং সমুদ্র ভালো এখন আমি সি লেয়ার চয়ন করলে আপনি দেখেন যে সমুদ্র বেশ ভালো আমি এখন কার্স টুল ব্যবহার করে ইমেজে ভ্যালুস বদলাব আমার মনে হয় যে আমাকে সমুদ্রকে একটু বেশি কন্ট্রাস্ট দেওয়া উচিত একটু এই রকম যেমন এখানে রয়েছে এখানে ইমেজে খারা ঢালে অধিক কন্ট্রাস্ট রয়েছে হিস্টোগ্রামের এই অংশ সমুদ্র ছিল তাই আমি এখানে অনেক কন্ট্রাস্ট পাই শুধু কার্ভের সাথে চারিদিকে ফিল করুন যতক্ষণ এটি ফিট না হয়ে যায় আমি আগে এটি চেষ্টা করিনি এই জন্য আমাকে এটি পরীক্ষণ করতেই হবে আমি মনে করি এটি আগের উপায়ের তুলনায় অধিক ভালো এখন শিলা এবং সমুদ্রের মাঝের বর্ডার দেখি আগে আমার সেখানে অনেক সমস্যা ছিল তাই এইবার আমি হ্যালোস প্রায় দেখি না এবং আমি এখানে এটিতে জুম করলে আপনি হ্যালোর মতো কিছু দেখতে পারেন কিন্তু এটি শুধু সমুদ্র সৈকতে সার্ফ হ্যালো নেই আমার প্রথম চেষ্টায় আমি ভূমি এবং আকাশের মাঝে একটু অধিক অন্তর প্রাপ্ত করার চেষ্টা করেছি আমি এটি করে ফেলেছি কিন্তু এইভাবে আমার মনে হয় এটি ভালো কাজ করে এখানে কিছু করা বাকি রয়েছে কি অধিক তথ্য মিট দ্য গেম ডট ওয়ার্জি এখানে উপলব্ধ কোনো মন্তব্য করতে চাইলে ইনফো অ্যাট মিট দ্য গেম ডট ওয়ার্জি এতে লিখুন আশা করি আপনার সাথে পরের বার আবার দেখা হবে আইআইটি বম্বে থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ